पक्ष सकल के धन्यवाद गत क्लस त्रिकोणमित नय दशमिक दर डिग्री मान निर्णय कौशल शिखे जो तुम्हारे कौशलगुल आयत्त एस थे कौशलगुल प्रयोग कर नय दशमिक दर बाकी अंकगल करते आशा कर आजकल जो अंकगल कर गत क्लस अंकगल कर आयत्त करते पर नय दशमिक दर सल्यूशन तुम्हारे और को समस्या थकबे ना तो इसो हमें आज के नय दशमिक दर एक अंक हमें बोर्ड लिखे तुम्हारा देखो से हलो रुट टू कस ए प्लस ए माइनस बी इक्ल वन रुट टू सैन ए प्लस बी इक्ल रुट थ्री एवं ए वि सूक्षकोण हम ए विर मान निर्णय करो तो एवं विर मान सूक्षकोण तो आप जी सूक्षकोण मानी हलो जे को मान नब्बे रेखे छोटो है इस समाधान कि भाव करब से एक देखी तो अभी प्रथम लिखते से देवा आ माइनस बी इक्ल वन बुट टू वो पे गलम वन बुट टू एखे जानते हैं जेटा जे जेहेतु हमारे कस आखने कस आखने वन बुट टू हमें जानते हैं वन बुट टू समान कस कत डिग्री एखे खूब भलोक तुम्हारा ये कर तुम्हारा डिग्रीगुल मान जेहतु आयत्त आन बुट टू एखे जो कस आई अभी चिंता करते वन बुट टू मैंने कस कत डिग्री जो एखे सैन थको तीन सैन नहीं चिंता करतम जेहतु कस आस हिसाब से वन बुट टू मान हल कस फोर्टी फाइव डिग्री कस फोर्टी फाइव डिग्री लिखे दिल तो उभय दिखे जेहतु कस आसा कस के बद दिए दीते एखान देखो उभय दिखते कस बद हो गए चाहिए पाइते ए माइनस बी इक्ल फोर्टी फाइव डिग्री एखे को काटाटी करा लगे ना जस्ट इतना बद दिए दिल हो जाए ये समीकरण एक नम्बर दी आरोप मान हमारे देव आ प्लस बी इक्ल रोड थ्री तो आगे मत ये जेहतु टू टाइम गुण आदि नहीं जाने थक भाग हो जाए तेजे सैन ए प्लस बी इक्ल रोड थ्री बु तो आगे मत जो सैन आखने रोड थ्री बु हमें जानते हैं अवश्य जी एवं शिखे रोड थ्री बु मान सैन कत डिग्री तेल से पाई रोड थ्री बु मान सैन सिक्सटी डिग्री अपना पे गल सैन ए प्लस बी कल सैन सिक्सटी डिग्री अपना उभय दिक्कत के आज सैन बद दिए दी आगे मत जो कस बद दिए ए प्लस बी इक्ल सिक्सटी डिग्री आपने यार कार्य समीकरण अंतर्भुक्त कर लगभग जो क्षेत्र करब एक नंग और दुई नंग समीकरण जो कर देव पहले एक जो दुई तीन करी हमें तेल एखे ऊपर पाँची ए माइनस बी इक्ल फोर्टी फाइव डिग्री ए प्लस बी इक्ल सिक्सटी डिग्री आप जो करी जो कर क्षेत्र जेहतु ये बीटा माइनस एवं प्लस तेल दूटा बद जा ए हे दुईटा तेल टुअस ए इक्ल ये दुटा जो कर वन जिरो फाइव अर्थात एक सौ पांच डिग्री हमें पाँची अर्थात टुअस ए हमारे क्योंकि ए एक मान बात करते बला ती ए इक्ल पाई बुए यह भाग कर पासी ए हाफ डिग्री अपना एक एर मान पे गल जो शर्ते बला आज ए वि सूक्षकोण तेल निश्चय सूक्षकोण मानी लोबे छोटो एक मान पे गलम एन आपर मान एर जे एर जो मान पेल से माना एक नंग समीकरण बसिए दी एर मान एक नंग बसाते दुन नंग बसा को समस्या नहीं माना एक टंग बसाते पर दुई नंग बसाते पर एक समीकरण बसाय दीते हल एर मान एक नंगे बस पाई तो हम एक टंग समीकरण ए माइनस बी इक्ल 
माइनस माइनस प्रमाण निश्चय मान मान सामने चले गए थ्री प्रमाणित बुजते सम्भव थ्री 
ল্যাগ অর ইকল নাইনটি ডিগ্রি এই শর্তটাতে এটা সমাধান করতে হবে এবং এটা প্রায় সময় পরীক্ষা আসে বিভিন্ন সময় পরীক্ষা আসবে সেই অঙ্কটা আমরা একটু করি করে তোমাদেরকে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবে তাইলে বোঝা যাবে এবং সহজ একটা অঙ্ক সেটা হলো সাইন থিটা সাইন থিটা প্লাস কস থিটা ইকল ওয়ান আমরা শর্তটা নিয়ে পরে কথা বলতেছি এটা সমাধান করতে হবে তার মানে আমাদেরকে থিটার মান বের করতে হবে আমরা জানি এটা তাহলে আমি যেটা করতেছি দেখো খুব ভালো করে প্রথম আমি উভয় দিকে এটা বর্গ করে দেব বর্গ করে দিচ্ছি আমি বর্গ যদি করে দিই আমি উভয় পাশে বর্গ করে দিলাম তাহলে এইখানে যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা হলো আমি এটাকে যদি এ কল্পনা করে এটাকে যদি বি কল্পনা করি তাহলে আমার একটা সূত্র হচ্ছে এখানে বিশ গণিতীয় সূত্র এখন আর এটা ত্রিকোণী সূত্র না এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সেই সূত্রটা আমরা ফাঁকা হবো যে বিশ গণিতিক যে সূত্রটা আমাদের জানা আছে সেটা তাহলে এ স্কোয়ার মানে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস আমরা জানি যে এ প্লাস হোল স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস বি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে এখানে এ হলো সাইন থিটা আর বি হলো কস থিটা তাহলে টু সাইন থিটা সামনে নিয়ে আসি তাহলে কি হলো সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা আমি কিছু করলাম জাস্ট এটাকে একটু কাছে নিয়ে আসছি অন্য কারণে দেখবে একটু এখন বুঝবো এটা কেন আনলাম আর এটা আগের মতো রয়ে গেল তা আমরা এবার যাব ত্রিকোণমিতির কাছে ত্রিকোণমিতি কি বলে এই জায়গাটায় যে এইটার একটা সূত্র আছে ত্রিকোণমিতে আমরা জানি যে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল ওয়ান সেই এই পুরোটার জায়গায় আমরা ওয়ান বসিয়ে দিলাম ওয়ান বসিয়ে দিলাম তাহলে আমাদের বাকি যে অংশটা আছে এই ব্যাপক হয়ে যাইলো অর্থাৎ ওয়ান প্লাস এইটা পরিবর্তন ওয়ান আর টু সাইন থিটা কস থিটা ইকল ওয়ান এখন আমি এই পাস থেকে ওয়ানটাকে পক্ষান্ত করে দিলাম যেহেতু এদিকে প্লাস এটা প্লাস আছে ওদিকে গেলে মাইনাস হয়ে গেল আমরা পাইলাম কি টু সাইন থিটা কস থিটা যেহেতু ওয়ান থেকে ওয়ান গেলে জিরো জিরো পেয়ে গেলাম এখন এই টুটা এটার এখানে গুণ হিসেবে আছে আমরা ওইদিকে যখন নেব এটা ভাগ হিসেবে চলে গেল তাইলে পাইলাম সাইন থিটা কস থিটা ইকল জিরো বাই টু তো জিরো বাই টু মানে ইকল জিরো অর্থাৎ আমরা পাইলাম সাইন থিটা কস থিটা ইকল জিরো এখান থেকে আমরা যেটা বলতে পারি যে সাইন থিটার এটার সাথে গুণ আছে এবং এটার সাথে গুণ তার ফলে আমরা বলতে পারি যে এখানে যে কোনো একটার মান শূন্য হলেই কিন্তু এই পুরোটার গুণ ফল শূন্য হয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে আমরা লিখতে পারি আমরা কি লিখতে পারি সেটা হলো সাইন থিটা ইকল জিরো আমরা ধরে নিলাম হয় সাইন থিটা ইকল জিরো তাহলে হচ্ছে এখন আমাকে জানতে হবে যেহেতু আমার একটা জিরো আছে অর্থাৎ জিরো সমান সাইন কত ডিগ্রি তাহলে আমরা জানি যে এটা যে সাইন জিরো ডিগ্রি মানে হলো জিরো অর্থাৎ সাইন জিরো ডিগ্রি মান জিরো তো সেদিক থেকে দুই দিক থেকে যদি আমি সাইনটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমি থিটার মান পাচ্ছি জিরো ডিগ্রি একটা মান আমি পেয়ে গেলাম থিটার এবার আমাদের আরেকটা মান ছিল আমরা একটা লিখছিলাম এখান থেকে যে সাইন থিটা সাইন এখানে আরেকটা ছিল কস হয় সাইন থিটা ইকল জিরো অথবা কস থিটা ইকল জিরো আমরা আরো পাইলাম তো অথবা কস থিটা ইকল জিরো এখন আমাকে জানতে হবে জিরো সমান কস কত ডিগ্রি যেহেতু আমার এখানে কস আগে ছিল সাইনের কথা আমি যে সাইন চিন্তা করেছি এখন চিন্তা করতে হবে আমাকে কস যে জিরো সমান কস কত ডিগ্রি তো আমরা জানি কস নাইনটি ডিগ্রি মানে জিরো ওই দিক থেকে আমরা যদি কস বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি থিটার মান নাইনটি ডিগ্রি এখন আমি দুইটা মান পেয়ে গেলাম আমি সমাধান করে ফেলছি এখন আমার এইখানে শর্তটা নিয়ে আমার একটু কথা আছে যে এইখানে যে শর্তটা আছে আমরা এখানে বলছি থিটার মানটা জিরো থেকে বড় অথবা জিরো সমান জিরো থেকে বড় অথবা জিরো সমান তো আমরা জিরো সমান পেয়েছি নাইনটি ডিগ্রি ইজ থিটা ইজ ল্যাজ অর ইকল 
নাইনটি অর্থাৎ থিটার মানটা নব্বই থেকে ছোট হয়ে যাবে অথবা নব্বই সমান আমরা সমান পেয়েছি সুতরাং আমরা যে শর্ত এখানে দেওয়া আছে তাইলে এই শর্ত এখানে প্রযোজ্য অর্থাৎ আমি দুটো মানে সেখানে পাচ্ছি তার মানে আমি সমাধান পেলাম থিটা ইকুয়াল জিরো ডিগ্রি আরেকটা পেলাম থিটা ইকুয়াল নাইনটি ডিগ্রি আমার এই দুইটা মানে প্রযোজ্য যদি কোনো কারণে এইখানে যদি সমান চিহ্নটা দেওয়া না থাকতো তাহলে আমরা এই অর্থাৎ তখন এটা হতো যে থিটা ইজ গ্যাটার জিরো অর্থাৎ জিরো থেকে বড় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই মানটা নিতে পারতাম না অর্থাৎ এটা আমাদের বাদ যেত যদি এইটাও না থাকতো তাহলে কি হতো কোন ব্যাপারটা তখন এটা হলো যে থিটাটা নাইনটি থেকে ছোট কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি সমাজ সেই ক্ষেত্রে এটা গ্রহণ করা যেত না কিন্তু যেহেতু এখানে শর্তটা দেওয়া আছে এইভাবে তাইলে আমরা দুটো মানে সেখানে গ্রহণ করতে পারছি অর্থাৎ আমাদের উত্তর হচ্ছে থিটা কল জিরো ডিগ্রি এবং নাইনটি ডিগ্রি আশা করি তোমরা এই অঙ্কটা মানে যে সলিউশনটা করলো আমরা বুঝতে পেরেছ আমাদের বইয়ে আরও কয়েকটা সমাধান আছে আমরা তোমরা যদি ওইগুলো ভালো করে বোঝো তাহলে অন্যগুলো সেখানে করা তোমাদের এখন এই অধ্যায়ের সবচেয়ে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক এবং আজকের ক্লাসের জন্য সর্বশেষ অঙ্ক যেটা আমরা বোর্ডে লিখে রেখেছি দেখো সমাধান করো টেন স্কোয়ার থিটা মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট থ্রি ইন্টু টেন থিটা প্লাস রুট থ্রি ইকাল জিরো এটাকে সমাধান করতে হবে তো আমরা এখানে লিখছি যে দেখো আমরা সমাধানটা করে রেখেছি তোমাদেরকে আমি ভালো করে বুঝে দিচ্ছি তোমরা একটু চেষ্টা করলেই সেটা বুঝতে পারবে তা আমার প্রশ্ন হলো এটা এখান থেকে আমরা থিটার মান বের করব তো টেনেসকার থিটার ঠিক আছে যেহেতু ওয়ান প্লাস রুট থ্রি ইন্টু টেন অর্থাৎ এটা দিয়ে গুণ বোঝাচ্ছে অর্থাৎ ওয়ান এবং রুট থ্রিকে গুণ বোঝাচ্ছে তাহলে টেন থ্রিটা দিয়ে ওয়ানকে গুণ করলে টেন থ্রিটা এখানে যদি আমি ব্যাগেটটা উড়িয়ে দিচ্ছি তাহলে এটা মাইনাস এটা প্লাস অটোমেটিক কারণে স্বাভাবিক কারণে এটা মাইনাস হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ মাইনাস এ প্লাসে মাইনাস এবং টেন থ্রিটা দিয়ে রুট থ্রিকে গুণ রুট থ্রি টেন থ্রিটা আর এটা আগের মতোই আসছে সেটা হলো রুট থ্রি ইকাল জিরো আমরা এখন দেখতেছি এখানে এই জায়গাটা থেকে আমাদের টেন থ্রিটা কমন যায় তাহলে যদি আমি এখান থেকে টেন থ্রিটা কমন নেই তাহলে এখানে টেন স্কোয়ার মানে টেন দুইটা ছিল ইয়া তাহলে একটা চলে আসলো তাহলে আরেকটা এখানে থাকলো আর এখানে এটাকে ইয়া করলে ভাগ করলে যেহেতু আমরা কমলা নামানি ভাগ করা তাহলে টেন থ্রি টেন দিয়ে ভাগ করা মানে ওয়ান এখানে এখন এইখান থেকেও আমাদের রুট থ্রি কমন যাচ্ছে তো রুট থ্রি কমন গেলে এখানে থাকতেছে টেন থ্রিটা এই মাইনাসে প্লাস এটা মাইনাস হয়ে যাবে রুট থ্রিকে রুট থ্রি ভাগ করলে আমরা পাচ্ছি ওয়ান ইকাল জিরো তো এইখানটা আমরা দেখতেছি যে এই যে টেন থ্রিটা মাইনাস ওয়ান টেন থ্রি দোনোটাতে আসে এখন এখান থেকে আমরা টেন থ্রিটা মাইনাস ওয়ানটা যদি কমন আনি টেন থ্রিটা মাইনাস ওয়ান তাহলে এইখানে রইল টেন থ্রি এই টেন থ্রিটা আর মাইনাস রুট থ্রি ইকাল জিরো তাহলে আমরা দুইটার সংখ্যা এখানে পেয়ে গেলাম এইটা এবং এই দুইটার গুণ ফল জিরো স্বাভাবিক কারণে আমরা লিখতে পারি হয় টেন থ্রিটা মাইনাস ওয়ান ইকাল জিরো টেন থ্রিটা মাইনাস ওয়ান ইকাল জিরো তাহলে এই ওয়ানটাকে দিয়ে পক্ষাত্তর করে দিলাম টেন থ্রিটা ইকাল ওয়ান তো যেহেতু এখানে টেন আছে আমাদেরকে ভালো করে বুঝতে হবে এখানে টেন আছে এখানে আছে ওয়ান আমাকে চিন্তা করতে হবে যে ওয়ান সমান টেন কত ডিগ্রি তাহলে আমরা জানি যে টেন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি মান ওয়ান স্বাভাবিক কারণে আমি এই ওয়ানের পরিবর্তে লিখে দিতে পারছি টেন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি উভয় দিক থেকে যখন আমি টেন বাদ করে দেবো তখন থ্রিটা ইকাল ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি আমার এটার মান চলে আসলো অর্থাৎ থ্রিটার মান আমি পেয়ে গেলাম ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি আবার এখানে আরেকটা মান আছে সেটা হলো টেন থ্রিটা মাইনাস রুট থ্রি তার মানে এই সংখ্যাটার অথবা এটার সমানে জিরো তাহলে এই রুট থ্রিটা একদম পক্ষান্তর করে দিয়ে এখানে মাইনাস এদিকে গেলো প্লাস হয়ে গেলো তাই রুট থ্রি এখন আমাকে যেহেতু এখানে টেন আছে তো আমাকে চিন্তা করতে হবে যে রুট থ্রি সমান টেন কত ডিগ্রি তো আমরা জানি টেন সিক্সটি ডিগ্রি মান রুট থ্রি তাহলে এই টেন এই এই রুট থ্রি জায়গায় আমি টেন সিক্সটি ডিগ্রি বসা দিলাম ওই দিক থেকে টেনটা যখন বাতিল করে দিচ্ছি বা ভ্যালিজ করে দিচ্ছি তখন থ্রিটা ইকাল সিক্সটি ডিগ্রি অর্থাৎ থ্রিটার আমরা দুইটা মান পেয়ে গেলাম একটা পেয়ে গেলাম ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি আরেকটা পেয়ে গেলাম সিক্সটি ডিগ্রি এটাই আমার এই অঙ্কের সমাধান অর্থাৎ থ্রিটার মান ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এবং সিক্সটি ডিগ্রি তো এই বইয়ের আরও কিছু সমাধান সেখানে আসছে সমাধান আসছে তোমরা যদি চেষ্টা করো সেগুলো বুঝতে পারো অথবা যদি তোমরা আমার এই ভিডিও দেখার পর কমেন্টস করে জানাতে পারো যে এই বাকি অঙ্কগুলি কোনগুলি করা দরকার গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি আমরা চেষ্টা করব পরবর্তী ভিডিওতে করে দেওয়ার আবার করে দেওয়ার জন্য তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আসলে আমরা যে ক্লাসগুলি করতেছি তোমাদের যদি সেই ক্লাসগুলি ভালো লাগে তোমরা যদি এই ক্লাসগুলি উপভোগ করো যে তোমাদের ন্যূনতম উপকার হয় তাহলে তোমরা কমেন্ট করে জানাবে এবং আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের এই কাজকে আরও উৎসাহিত করবে তো আম